Hola amigas y amigos, Hablemos Tech les saluda a su amigo Christopher Brooks y hoy en Hablemos Tech vamos a estar hablando acerca de qué recomendaciones tomar a la hora de comprar un iPhone de segunda mano. Y es que como es habitual hoy, muchos de nosotros compramos eh, dispositivos de segunda mano porque por lo general son más amistosos a nuestro bolsillo. Y uno de los lugares donde comúnmente eh, hacemos la búsqueda de estos dispositivos es en Facebook Marketplace. Eh, yo personalmente busco muchos dispositivos en Facebook Marketplace, pero a veces allá afuera hay gente no, no muy honesta tratando de vender dispositivos que no están 100% en óptimas condiciones. Así que quiero compartir conmigo estas recomendaciones para que tú tomes en cuenta a la hora que quieras comprar un iPhone de segunda mano eh, en, en una de estas plataformas. Así que la número uno sería Revisa el email de tu dispositivo y la razón por la que yo siempre reviso el email de mi dispositivo es porque a veces estos dispositivos tienen reportes por falta de pago o por robo y cuando tiene un reporte en lista negra, se llama así lista negra, cuando tiene uno de estos reportes entonces tu dispositivo eh, no va a levantar señal con alguna de, de, las opera, de las operadoras de tu país o quizás ninguna de las operadoras de tu país va a poder levantar señal en tu dispositivo. Por ejemplo, en Nicaragua, que ahorita es el, 40, el 47% de mi audiencia, eh, si compras un dispositivo que tiene un reporte de lista negra, entonces eh, solamente vas a poder usar el dispositivo en la red Tigo. La red Claro no te va a dar señal. Si estás en Estados Unidos, ninguna red va a levantar señal. Así que yo te aconsejo que por favor revises siempre el email de tu dispositivo. Número 2. Asegúrate que tu dispositivo esté libre de fábrica. Uh, libre de fábrica significa que tienes la libertad de poner el SIM card de tu eh, compañía de preferencia en tu dispositivo de manera libre. O sea, puedes poner eh, cualquier SIM card a la hora que tú quieras y tu dispositivo va a aceptar. Eh, el, el SIM card. Yo quiero hacer un paréntesis en esta parte de libre de fábrica porque ahorita mismo hay muchos eh, dispositivos iPhones allá afuera siendo vendidos como semi libre de fábrica y es que uh, as, en iOS 14 había un bug donde podías meter una R SIM y podías poner el, el AS ID y el dispositivo iba a quedar libre de fábrica pero una vez el dispositivo se restablece de fábrica vuelve a quedar bloqueado así que yo te recomiendo en esta parte de libre de fábrica que siempre restablezcas el dispositivo el dispositivo lo restablezcas para ver que si en realidad está libre de fábrica porque a, a pesar de que muchos están siendo honesto y están diciendo que el dispositivo es semi libre de fábrica hay otros que los están vendiendo como completamente libre de fábrica y esta parte la menciono y hice este paréntesis porque me pasó a mí en Nicaragua en la ciudad de León <ríe> uh, asegúrate que tu dispositivo esté libre de iCloud eh, y es que eh, iCloud es una parte bien delicada en los dispositivos de iOS porque si tu dispositivo tiene una cuenta de iCloud entonces uh, no vas a poder usar tu dispositivo para nada uh, ahorita mismo hay algunos métodos para liberar tus dispositivos de iCloud y alguno de ellos solamente te va a servir para usar con para usar este dispositivo como iPod, para escuchar música, usarlo con Wi-Fi y todo ese tipo de cosas. Pero definitivamente si, está en ese, si estás en el mercado buscando un dispositivo para que sea tu uso diario, no quieres que tu dispositivo tenga ninguna cuenta iCloud, que tiene que estar completamente libre de iCloud. Y esto me lleva a la siguiente opción, que sería restablece tu dispositivo de fábrica. Eh, por lo general cuando restableces tu dispositivo de fábrica vas a poder en, darte cuenta si tu dispositivo o el dispositivo que estás comprando tiene una cuenta iCloud e incluso te vas a dar cuenta si tu dispositivo está libre o no de fábrica completamente pero esta es una parte donde tú tienes que tener más cautela porque iCloud es completamente delicado siempre restablece tu dispositivo iOS antes de pagar por el dispositivo ok sí, vamos a revisar la batería y el almacenamiento y en esta parte es porque eh, para ver si el vendedor está siendo honesto, eh, la batería del dispositivo depende, depende, de esto depende mucho de cómo tu dispositivo va a aguantar la carga por el resto del día. Y el almacenamiento, recuerda que 
Ahora mismo hay iPhone 6S que están en 16 GB. Yo te recomiendo ir por un poco más arriba. Eh, como mínimo, si eres un usuario que no eres muy pesado con tus dispositivos, tener al menos 32 GB, que son los GB que, que tiene el modelo base del iPhone 7. Otro punto es revisa la pantalla de tu dispositivo. La pantalla, y digo esto porque muchos dispositivos hay allá afuera de segunda mano que han cambiado la pantalla del dispositivo y las pantallas que tienen los dispositivos no son originales. Entonces la calidad de los colores, del, del touch, del toque y todo eso to cambia, ¿no? Es menor. Y, y por lo general los vendedores no te dicen eh, la, la pantalla ya ha sido cambiada entonces una manera de encontrar si la pantalla de tu dispositivo ha sido cambiada o no es eh, desde el iPhone 8 en adelante puedes entrar a la opción a las opciones y buscar la opción True Tone en la pantalla y si esta opción no te aparece habilitada por lo general significa que la pantalla del dispositivo ha sido cambiada así que ten cuidado a la hora de comprar un dispositivo iOS y de manera general te diría revisa los botones, eh, revisa las cámaras, centra las cámaras, eh, selfie, las cámaras traseras, eh, si ya te aseguraste que tu dispositivo está libre de fábrica, si ya pusiste tu SIM card en el dispositivo, haz un par de llamadas para asegurarte de que los altavoces y los micrófonos del dispositivo estén trabajando de manera apropiada y si estás contento con, contento con todos estos puntos, entonces pues tu dispositivo está en óptimas condiciones y puedes hacer una compra segura. Este fue Christopher Brooks. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Eh, ya estamos por 89 suscriptores. Nuestra meta son 100 suscriptores. Así que ayúdanos a llegar a esa meta. Suscríbete, quédate con nosotros y espera más contenido como este, noticias, rumores y muchas cosas que vamos a estar trayendo más adelante en nuestro canal. Así que hasta la próxima.